这个捡回家的鸟就是不一样哦。你们看他这表情，好像我欠他钱没还一样，摆着一个臭脸，不知道是给谁看的。明明是我救了他四次呀，这真的好像是他救了我四次一样。话又说回来，你掉下来四次不就是为了引起我的注意吗？这下成功上岸了。为什么连一个笑脸都不给我？我又不是真欠你钱没还，至于吗？<笑>可能是救了他太多次的缘故吧。这家伙现在好像已经不是很怕我了，站在手上也不跑。喂食的话，也只是第一次给他掰开嘴喂的。到了第二次的时候，他自己就张嘴了，特别神奇啊！我第一次见到这么聪明的鸟。一般像这么大的，有些脾气犟一点的，没个一两天。他是不会主动张嘴问你要吃的。还有就是，我发现他这个状态不是很好。昨天下午我把他接回家，这个精神状态一直都不好。到了晚上又给他喂食的时候，他居然还吐了，可能是偶感风寒。毕竟他在外面待了两天嘛。正常来说的话，他如果不掉下来，现在还和兄弟姐妹挤在一起嘞，那样相对就比较暖和一点。后面给他喂了点电解质，然后放保温箱里保保温。今天看起来状态就不错了。你们看这变化，快吧！哟，<笑>还掉下来了。在外面待了两天，他都瘦了好多，害我逼不得已把我珍藏数十年的这个蜂蛹拿出来了，给他搞两个补补身体啊！再来，这一口气吞了多少了呀？还要不，小子？再来一个，给他喂了六个了，再来一个呀，嗯，最后再吃一个，吃七个差不多了，毕竟都这么肥一个嘞。呀，这我都舍不得吃的，你居然还不屑一顾，这个我就有点忍不了了啊！来，张嘴，让他休息一会儿。刚刚给他喂的可能还没完全吞进去啊！顺便给大家说一下，它是一只什么鸟吧？这小伙子是一只丝光两鸟，我们一般叫就叫丝光。它这个习性和八哥差不多的，像这个小鱼小虾呀、面包虫啊、小鸡饲料配鼠蛋黄，还有西红柿啊这些都可以喂它啊，吃的也是挺杂的，甚至蚯蚓都可以给它当主食哦。我感觉它爸妈应该就是喂的蚯蚓比较多。这家伙到现在身上这个味道都挺大的，怎么说呢？对于我们来说就是很臭吧，但是对雏鸟来说的话，它这个味道应该是对它相当重要的哟，可以起到保护作用。毕竟在野外有很多捕食者嘛。发现它这么臭，直接都没食欲了。来，哎，几个意思？要吃要吐，<笑>再来一个。你们看吧，我说休息一会儿，他应该就能再吃两个了。鸭子，你是真不识好歹哟！这么贵的食材丢了，他还一脸无所谓。长大一点，吞了，吞，这个也不大呀。嘴巴打开，小伙子，再吃一个。直接睡觉了，你还？这下差不多了，早餐给他喂了八个左右，应该饱了。什么叫境界？这才叫境界啊！<笑>我是真的有点忍不住了，<笑>这小子太搞笑了。现在也是夏天来了，这玩意儿在野外也是随处可见啊，特别亲人。大家也要多多注意保护自己哦，不要被它缠上了。好了，咱们也是把它带下去了。喜欢小鸟的记得点个关注哦。前段时间这三只玄凤相继都得了念珠菌，分别不同的对它们的发育都有所影响啊。最严重的就是这个黑的，十天左右了，看起来跟没长一样。现在经过一段时间的治疗，它们都好了，目前也是再也没有给它们喂药了。一个个看起来生龙活虎的，精神头也很足。念珠菌最典型的症状就是小鸟这个口腔内会有溃烂
，最明显的就是舌头上会有很多白色的，看起来就像人长的口腔溃疡一样。现在它这个口腔已经很干净了，小舌头红红的，给我看看。啊，你嘴巴闭这么紧干嘛呢？老大的和老二是相对来说比较轻微一点的，所以后面把药吃了，他们两个才长这么快的。看看呀。太像了，看看老二的，都很干净啊，又亲上了。这个小的特别搞笑，每次都是找老二去切磋，老大从来不和他玩的。你们看，他就跟着老二跑呀、啊，你让我就注意。看看今天多重了，四十七，嗯，长了，老大嘞。七十二点七，不错不错，也长了。再来看老二，六十五点四，很明显，三个家伙都长了。不过具体长了多少，由于时间已经过去一天了，也有些记不得了呀。哎哎哎呀，你怎么这么凶啊？吃吧，你都要尝两口，谁教你的呀？疯了疯了，已经控制不住了。小时候最担心的就是他，现在看来完全不用担心了，见谁咬谁。<笑>三只里面就他最凶。哦吼，老大不给他咬，他又去找老二。我感觉他好像是分得出来一样哦，特别喜欢追着老二咬。嗯、<笑>哎呀，这小老三太搞笑了。再教你们一个给鹦鹉排气的方法吧，就是这样，捏着它的嘴，让它自己抖。不是你们经常问我吗？给小鹦鹉喂完奶，它说脑里胀好多气，就这样捏着让它抖就行了，一会儿就没了。好了好了，来吧，奶粉已经到了合适的温度了，今天让它们站里面吃试试，希望场面不会很混乱啊。排队一个一个来，最大的这个喉咙好像大一点，每次给它喂奶，它吃的特别快。就跟这个牛喝水一样，咕噜咕噜就往下吞。休息一会儿，换一个，先给他们一个搞两勺。老三这是越发的黑了啊！如果光线不是很足的话，甚至都发现不了它。<笑>排队排队，说好的。哎呀哎呀哎呀！呀，哎、呀妈的，这场面混乱了。下来下来下来下来下来！哎，不对呀、啊，刚刚是不是有个鸟头趁机窜进来的呀？这家伙不是老大吗？老二还在旁边呢，我还以为给老二喂的。<笑>这一切发生的太快了，我都没反应过来呀。三个一起喂，看来还是行不通，只能一个一个拿出来喂了。都是不想排队的，像这种猴急的，几秒钟都等不了。我不拉着他的话，他早就扑过来了。还有这种姿势都还没摆好哩，就张着个大嘴巴准备开饭了，是不是把他嘴巴堵住？感觉整个世界突然就安静了。不堵的话，立马就恢复原状了。玄凤这玩意儿就是这个样子哦。小时候特别吵，而且不管他们是吃饱的状态，还是没有吃饱的状态，都是这个样子。但是他们长大以后，相对其他鹦鹉来说，还是比较安静的哟。特别是母鸟，基本上一天你都听不到它叫几声的，可能这个就是反差吧。所有的叫声都给了小时候，长大以后它就不叫了。三只当中最不会吃的这只来了，你们看，你们看，再缩就要趴到地上了。<笑>哎呀，这个老二，从这一身就不难发现，它吃东西的这个过程到底有多激烈。说是洗了个澡也不为过，所以每次我都会把它留到最后。我好像是真的有点抗拒给它喂来了，这家伙的吃相太丑陋了。